ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాలు ప్రారంభం తిరుపతిలో తిరుచిపై భగవద్ రామానుజుల అభయ ప్రదానం తిరుపతిలో తిరుమల నంబి మహాసంప్రోక్షణా క్రతువు పరి సమాప్తం శాస్త్రోక్తంగా యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతీదేవి ఆలయానికి నవ్య శోభ కొనసాగుతున్న అభివృద్ది పనులు వేసవికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చోళరాజుల పాలనా కాలం నాటి పురాతన ఆధ్యాత్మిక సౌధం చిత్తూరు జిల్లా కోసువారిపల్లెలోని ప్రసన్న వెంకటేశ్వరాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఏటా పదకొండు రోజుల పాటు రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో మొదటి రోజైన మంగళవారం ఉదయం రామానుజ స్వామి వారికి తిరుచి సేవ వేడుకగా జరిగింది మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి మంగళ హారతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ జయంగార్లు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు ఏకాంగులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి దేవాలయంలో ఉపాలయంగా ఉన్న తిరుమల నంబి ఆలయంలో మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం సోమవారం వైభవంగా ముగిసింది ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో యాగశాల క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు తిరుమల శ్రీవారిని తీర్థ కైంకర్యంతో సేవించిన భక్తాక్రేస్తుడు తిరుమల నంబి ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా వెలసెలుతున్న తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామి వారి దేవాలయంలో తిరుమల నంబి ఆలయం నెలవై ఉంది ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి తిరుమల నంబి ఆలయంలో మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు వేదోక్తంగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన సోమవారం ఉదయం యాగశాలలు వివిధ క్రతువులను నిర్వహించారు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచనం అగ్ని ప్రతిష్ట కుంభారాధన మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం యాగశాల నుంచి కలశాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తిరుమల నంబి సన్నిధికి తీసుకువచ్చి కళావాహన మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఎంతో వేడుకగా నిర్వహించిన మహాసంప్రోక్షణంలో టీటీడీ పెద్దజీయ స్వామి చిన్నజీయ స్వామి తిరుమల నంబి వంశీయులు కృష్ణస్వామి తాతాచార్యులు ఇతర శ్రీవైష్ణవులు ఆగమ పండితులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు ఈ రోజు తిరుమల నంబి యొక్క బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణలో భాగంగా ఈ రోజు కుంభం తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి ఈ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో తిరుమల నంబి టెంపుల్ను కూడా ఈ విధంగా సంప్రోక్షణం చేసి భక్తులకు అందుబాటులో తీసుకొని రావడం చాలా ముఖ్యమైనది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నెల ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి మొదలై ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి తదుపరి మనకు గోవిందరాజస్వామి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు పదకొండవ తారీఖు మే నెల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి అంతలోపలే మనం చాలా పనులు ఇక్కడ పూర్తి చేయాలని ఇప్పటికే కౌంటర్స్ అన్ని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో అన్ని రకాల సదుపాయాలు అత్యంత వైభవంగా సుందరీకరణ చేపట్టాలనే ఉద్దేశంతో రాబోయే రోజుల్లో ఈ టెంపుల్ని మరింత వైభవంగా భక్తులందరికీ తీసుకొని రాబోతున్నాం కాబట్టి దానిలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించి నిర్వహిస్తున్నామని తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ్ శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు నిలవైన తిరుచానూరు క్షేత్రం అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తూ నవ్య శోభను సంతరించుకుంటోంది భక్తులకు మౌలిక సదుపాయాలను విస్తృతంగా కల్పించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉన్నతాధికారులు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే అమ్మవారి దర్శనార్థం తరలివచ్చే భక్తులకు వేసవి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి దేవి తిరుచానూరు క్షేత్రంలో నెలవై భక్తుల కల్పతరువుగా కటాక్షిస్తున్నారు శ్రీ మహాలక్ష్మి అంశగా శ్రీవారి దేవేరిగా 
స్వతంత్ర లక్ష్మిగా వీరలక్ష్మిగా ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి నిత్యం పదిహేను వేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు దాకా తరలివస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో తిరుచానూరు క్షేత్రంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు టిటిడి ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు ఆ స్థాన మండపంలో పదిహేను లక్షల నిధులతో భక్తులు వేచి ఉండేందుకు అనువుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అక్కడే ఆలయ గోదాము అమ్మవారి సేవా దర్శన టికెట్లు అందజేసే కౌంటర్ల పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి అలాగే శుక్రవారపు తోటలో ఆగ్మెంటేషన్ రియాలిటీ టెక్నాలజీ షో ద్వారా ముప్పై ఆరు పౌరాణిక చిత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇందులో తిరుచానూరు స్థల పురాణం పద్మసరోవరంలో శ్రీ పద్మావతి దేవి ఆవిర్భావం పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయం తదితర విశేషాలను తెలియజేసేలా ఏర్పాటు చేస్తున్న ఛాయా చిత్రాల పనులు దాదాపుగా పూర్తి కావస్తున్నాయి ఇక తిరుచానూరు క్షేత్రానికి నిత్యం వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులను దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది వేసవి తాపం నుంచి భక్తులను సంరక్షించడానికి ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న సన్నిధి వీధి పొడవున అన్న ప్రసాద భవనం ఎదురుగా భక్తులు వేచి ఉండే ప్రదేశంలో ఎండ వేడిమి తగలకుండా ప్రత్యేకంగా షెడ్లను నిర్మించారు ఆలయ మాడవిధుల్లో అవసరమైన ప్రదేశాల్లో లడ్డు కౌంటర్ వద్ద కూల్ పెయింటింగ్ ను వేశారు ఆలయం లోపల సర్వదర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం వరుసల్లో మాడవీధులు లడ్డు కౌంటర్ ఎదురుగా భక్తులు నడిచి వెళ్లేందుకు వీలుగా ఎర్ర తివాచీలను ఏర్పాటు చేశారు అలాగే అమ్మవారి ఆలయం నుంచి అన్నప్రసాద భవనం వరకు ఎర్ర తివాచీని ఏర్పాటు చేసి కూల్ పెయింటింగ్ వేశారు ఆలయం లోపల ప్రత్యేకంగా ఫ్యాన్లను ఏర్పాటు చేసి క్యూలైన్లలోని భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా త్రాగునీటిని పంపిణీ చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా తిరుచానూరులో జరుగుతున్న అభివృద్ది కార్యక్రమాలు వేసవిలో భక్తులకు కల్పిస్తున్న వసతులను టిటిడి తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కు వెల్లడించారు తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయాన్ని అత్యంత శోభాయమానంగా జనాకర్షణమై జనమోదకమై తీర్చిదిద్దే రీతిలో అక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం వేసవి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే బ్రహ్మాండమైన షెడ్డు అక్కడ పూర్తి చేశాము ఎవరి భక్తులకు కాళ్ళు కాలకుండా ఉండే విధంగా బ్రహ్మాండంగా షెడ్డు త్రోట్ లెంత్కి చేయడం జరిగింది మిగతా వైట్ క్లాత్ని వైట్ ర్యాపర్ని కూడా అక్కడ పెడుతున్నాము బ్రహ్మాండమైన లుక్ ఉంది పెయింటింగ్ అన్నీ కంప్లీట్ చేశాము పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయం యొక్క పేరు కూడా అత్యంత సుందరంగా అక్కడ పెయింటింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది సో దీంతోపాటు అక్కడ గుడి ముందు ముగ్గు రంగోలీ ఈ వైపు రంగోలీ వైట్ పెయింటు అవన్నీ కూడా మొత్తం పూర్తి చేస్తున్నాం అదేవిధంగా లోపల షెడ్ కూడా సి గారికి చెప్పి మార్పిస్తున్నాము తదుపరి పోర్టులో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని తెలియజేయడంతో అక్కడ షీట్స్ కూడా వేస్తున్నాము తదుపరి ఇక్కడ సెల్లార్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అది చాలా చాలా ముఖ్యం మొట్టమొదటిసారి సెల్లార్ పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయానికి శాంక్షన్ చేశాము ఆ సెల్లార్లో ఆరు వందల మంది భక్తులు కూర్చునే విధంగా ఏర్పాటు చేశాము సెల్ కౌంటర్ ఉంది సెల్ డిపాజిట్ కౌంటర్ క్లాక్ డిపా కౌంటర్ ఉంది లగేజ్ డిపాజిట్ కౌంటర్ ఉంది టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేశాము బ్రహ్మాండమైన ఆర్చ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము లోపల అందరికి కూర్చునే విధంగా చైర్స్ అవన్నీ పెట్టి టీవీలు పెట్టి ఏ టెంపుల్ ఎంత దూరంలో ఉంది ఆ టెంపుల్ ఫోటో ఇవన్నీ తెలియజేసే విధంగా ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క అష్టోత్తర నామం సంస్కృతము నుండి ట్రాన్స్లేట్ చేసి తెలుగులోకి మార్చి అక్కడ మొత్తం ఫ్లెక్సీల్ పెడుతున్నాము తిరుపతిలో ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సోమవారం ఊంజల సేవ నేత్రపూర్వంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి సోమవారం స్వామివారి ఊంజల సేవను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను అర్చకులు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు ఆలయంలోని ఊంజల మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లను వెంచేపు చేసి వేదం నాదం గీతం సహితంగా ఊంజల సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఆది దంపతులను ఊంజల సేవలో దర్శించి తన్మయులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీవారి బంగారు వెండి డాలర్ల కౌంటరు ఆర్జిత సేవా టికెట్ల కౌంటర్లను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం సోమవారం ప్రారంభించారు 
ఈ సందర్భంగా శ్రీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి చిత్రపటానికి జేఈఓ ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం బంగారు డాలర్లను జేఈఓ స్వయంగా భక్తులకు విక్రయించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడుతూ తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కౌంటర్లు భక్తులకు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయని వీటి ద్వారా భక్తులు ఆర్జిత సేవ టికెట్లతో పాటు స్వామివారి డాలర్లను సులువుగా పొందవచ్చన్నారు ఈరోజు గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ సన్నిధిలో మన సిండికేట్ బ్యాంక్ వారు ప్రత్యేకంగా ఒక కౌంటర్ని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఈ కౌంటర్ యొక్క ఉద్దేశ్యము దర్శనం టికెట్లు కానీ అదేవిధంగా ఆర్జితం సేవా టికెట్లు కానీ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి దీంతోపాటు మనకు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ డాలర్స్ కూడా ఇక్కడ అమ్మడం జరుగుతుంది ఇటీవలే మనకు తిరుమల నంబి ఆ టెంపుల్ని కూడా భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచాము ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మనము ఈ బుగ్గా ఒకటి ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నాము తదుపరి పార్కింగ్ ఒకటి తర్వాత అద్దాల మహల్ని కూడా పూర్తి చేయగలిగితే మనకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ నెల అంటే మే నెల పదకొండవ తారీఖు నుంచి జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు కూడా మనము ఒక సమన్వయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అన్ని భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ మెరుగైన రీతిలో వేగంగా సులభంగా దర్శన భాగ్యంతో పాటు సంతృప్తికరంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయం తిరుమలలోని సిఆర్ఓ కార్యాలయం వెనుక వైపున ఉన్న యాత్రికుల వసతి సముదాయం పిఎస్సి త్రీని సోమవారం నుంచి భక్తులకు టిటిడి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది ఈ సముదాయంలో గతంలో మహిళా శ్రీవారి సేవకులు బస చేసేందుకు కేటాయించారు శ్రీవారి సేవకులకు కళ్యాణ వేదిక వెనుక వైపున అధునాతన నూతన భవనాన్ని నిర్మించడంతో పిఎస్సి త్రీని సాధారణ భక్తులకు కేటాయించారు సోమవారం టిటిడి రిసెప్షన్ డిప్యూటీ ఈవో కోనేటి పార్వతి పిఎస్ త్రీలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు కేటాయించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని ప్రధాన కోడళ్లతో పాటు దారి పొడవున ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా ప్రయోగాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ దీప కాంతులను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం సోమవారం రాత్రి పరిశీలించారు ఇందులో భాగంగా అలిపిరిలోని గరుడా సర్కిల్లో గరుత్మంతునికి ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక లైటింగ్తో పాటు రహదారి డివైడర్లలో ఏర్పాటు చేసిన శంకుచక్ర నామాలను కూడా ఆయన తిలకించారు బెంగళూరు రాజాజీ నగర్లోని ఇస్కాన్లో శ్రీ రాధాకృష్ణుల వార్షికోత్సవాలు కన్నుల పండువగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా చూర్ణాభిషేక మహోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు రాధాకృష్ణ సహిత గౌరంగ నిట్టాయి లక్ష్మీ నృసింహస్వామి బలరామకృష్ణ తదితర ఉత్సవమూర్తులకు అత్యంత వైభవంగా అభిషేకాన్ని జరిపారు పంచామృతాలు పరిమళ భయత ద్రవ్యాలు పండ్ల రసాలతో నయన మనోహరంగా సాగిన రాధాకృష్ణుల చూర్ణాభిషేకం వీక్షకులను తన్మయత్వంలో ఊలలాడించింది అభిషేకానంతరం పుష్ప పూజ చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు గుంటూరు జిల్లా బొప్పూడిలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయస్వామి దేవాలయంలో వార్షిక తిరునాళ్లు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు వేద మంత్రాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా అంజనీసుతుడికి అభిషేకం సేవ పూర్తి చేసి ధృపదీప నివేదనలు అందజేశారు కరీంనగర్లోని పాతబజార్ శివాలయంలో స్వామివారికి ఇతర దేవతా మూర్తులకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ముందుగా మహాదేవుడికి అభిషేకం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు ఆపై ఆలయంలోని ఇతర దేవతా మూర్తులను దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే కమాన్ రోడ్డు రామేశ్వరాలయంలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి బారులు తీరారు ప్రాతకాల పూజల అనంతరం మంగళ ద్రవ్యాలతో నమక చమక పారాయణాదులతో రామేశ్వరుడికి అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం సీతారామ లక్ష్మణులకు విశేషంగా అర్చనలు నిర్వహించి భక్తులకు దశన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఇటు రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయం భక్తులతో కిటికిటిలాడింది కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా నిరాజనాలు అందుకుంటున్న రాజన్న దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రదక్షిణలతో కోడెమొక్కులు చెల్లించుకున్న భక్తులు అనంతరం రాజరాజేశ్వరుని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా కోసువారిపల్లెలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం పురాతన పుణ్యక్షేత్రంగా విలసిల్లుతోంది 
చోళరాజుల కాలంలో నిర్మితమై నేడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని పద కవిత పితామహుడు శ్రీ తాళపాక అన్నమాచార్యులు దర్శించి పలు సంకీర్తనలను ఆలపించారు విశాలమైన ప్రాంగణంలో ప్రకృతి రమణీయతతో అలరారుతున్న శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు మీకోసం కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామితో ప్రత్యక్షంగా అనుబంధం ఉన్న పుణ్యస్థలాలు చిత్తూరు జిల్లాలో లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి నారాయణవనం అప్పలాయగుంట శ్రీనివాస మంగాపురం కీలపట్ల దేవరకొండ కలికిరికొండ ఇలా ఆయా ప్రాంతాలలో స్వామివారు కొలువుదిరి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు అలాంటి పుణ్యక్షేత్రాలలో చిత్తూరు జిల్లా తంబళ్లపల్లి సమీపంలోని కోసువారిపల్లి శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఒకటిగా వినితికెక్కింది భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే దివ్యధామంగా వెలుగొందుతున్న ఈ ఆలయం పురాతన పుణ్యక్షేత్రంగా విలసిల్లుతోంది చుట్టూ పచ్చని పంట పొలాల మధ్యలో విశాలమైన ప్రాంగణంలో చుట్టూ ఎత్తైన ప్రాకారంతో కనువిందు చేసే స్వామివారి ఆలయం భక్తులకు దివ్యానుభూతులను అందిస్తోంది చోళరాజుల కాలంలో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి నిర్మితమైనట్టు చారిత్రక ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో అచ్యుత దేవరాయల ఏలుబడిలో కంభం తిమ్మరాయుని వెంకటాద్రి నాయుడు ఈ ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించినట్టు తెలుస్తోంది తొలి తెలుగు వాగ్గేయకారుడు అన్నమయ్య ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు అంతేకాకుండా కోసువారిపల్లి ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వైభవాన్ని ఉత్సవ విశేషాలను వివరిస్తూ డెబ్బై ఆరు సంకీర్తనలను అన్నమాచార్యుల వారు ఆలపించారు రామక్రియ రాగం సామంత రాగంలో అన్నమయ్య ఆలపించిన కీర్తనలు శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుని వైభవాన్ని చాటుతున్నాయి రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలో టీటీడీకి అనుబంధంగా మారిన ఈ ఆలయాన్ని పన్నెండేళ్ల క్రితం జీర్ణోద్ధరణ చేసి మహాసంప్రోక్షణ నిర్వహించారు నాటి నుంచి విశేషంగా ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి మాసంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ మాసంలో పవిత్రోత్సవాలను పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఆలయం వద్దకు చేరుకోగానే ఎత్తైన స్వాగత తోరణం ఆహ్వానం పలుకుతూ దర్శనమిస్తుంది ఆ ముందే బలిపీఠం ఎత్తైన ధ్వజస్తంభం ఆలయ వైభవానికి దర్పణం పడుతూ వెలుగొందుతున్నాయి ఆలయం ప్రాకారం చుట్టూ వివిధ దేవతామూర్తుల రూపాలు భక్తులను ఎంతగానో కనువిందు చేస్తాయి ఆలయ ముఖమండపంపై శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి గరుత్మంతుడు ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కొలువుదీరి ఉంటారు ఇక గర్భగుడిలో ఐదున్నర అడుగుల ఎత్తైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి విగ్రహమూర్తి భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తుంటుంది ఉపాలయాల్లో శ్రీ పద్మావతి దేవి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారు కొలువై ఉన్నారు ఆలయ సమీపంలోని పంట పొలాల్లో పన్నెండు మంది ఆళ్వారుల విగ్రహాలు లభ్యమయ్యాయి ఈ విగ్రహాలను ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించారు ఇంతటి ఘన చరిత్రను సొంతం చేసుకున్న కోసువారిపల్లి శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాన్ని ప్రతి భక్తులు దర్శించి తరించాలని కోరుకుందాం శనివారం ఉదయం జరిగే ధ్వజారోహణంతో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభం కానున్నాయి భక్తులు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను వీక్షించి తరించాలని కోరుకుందాం హైదరాబాద్ నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులీనింది అమీర్పేటలోని పుష్పగిరి మఠంతో పాటు బాలాపూర్ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయాల్లో స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది అటు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో జరిగిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాల్లో భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి అమీర్పేట పుష్పగిరి మఠంలో మాస కళ్యాణోత్సవాల్లో భాగంగా లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఉత్సవ మండపంలోని సుందరంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వాళ్ళ ఉత్సవమూర్తులను మణిమయ కిరీటం స్వర్ణాభరణాలు పలు రకాల పరిమళ భరిత పుష్ప మాలలతో అలంకరించి కొలువ తీర్చారు పుణ్యాహవచనం విశ్వక్సేనారాధన కలశస్థాపన కలశారాధన తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి వేద మంత్రోచ్చారాల నడుమ కళ్యాణోత్సవాన్ని పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు కన్నుల పండుగ సాగిన కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో పాల్గొని తిలకించి తరించారు అలాగే బడంపేటలోని కాశీబుగ్గ శివాలయంలో పరమేశ్వరునికి విశేష అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు గర్భాలయంలో లింగాకారుడై కొలువైన పరమేశ్వరునికి నమక చమకాలు పఠిస్తూ పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర తదితర పంచామృతాలు పరుమల ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత పూలు బిల్వ దళాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి రుద్రాక్షలతో అలంకరించి మంగళహారతులు నివేదించారు ఇక బాలాపూర్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వాళ్ళ కళ్యాణోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వాళ్ళ ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చారు 
తర్వాత కలస స్థాపన కలసారాధన యజ్ఞోపవిత ధారణ సుముహూర్తం తదితర క్రతువులను నిర్వహించిన పిదప కళ్యాణోత్సవాన్ని పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా జరిపారు భక్తులు శ్రీలక్ష్మీ నృసింహస్వామి వాళ్ల కళ్యాణాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో వీక్షించి తరించారు అలాగే నాంపల్లిలోని ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు శాంతి కళ్యాణాలను వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా చక్కగా అలంకరించిన ఉత్సవ వేదికపై శ్రీ రమ సమేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వాళ్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తెచ్చారు అనంతరం అన్నవరం దేవస్థానం నుంచి విచ్చేసిన అర్చక స్వాముల పర్యవేక్షణలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను శ్రద్దా భక్తులతో నిర్వహించారు సాయంత్రం శాంతి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా కలస స్థాపన విఘ్నేశ్వర పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపిన పిదప శాంతి కళ్యాణోత్సవాన్ని అశేష భక్తజన సందోహం నడుమ ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన ఈ క్రతువుల్లో భక్తులు పాల్గొని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు భారతదేశం సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో సోమవారం రాత్రి తిరుపతికి చెందిన అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కుమారి సంస్కృతి భక్తి సంగీత తెలుగు గజల్ విభావరి కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు భావి తరాలకు ప్రాచీనమైన మన సంస్కృతిని తెలపడానికి పలు సాంస్కృతిక సంస్థలు అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు అనంతరం కుమారి సంస్కృతి ఆలపించిన భక్తి సంగీత విభావరి అందరినీ ఆకట్టుకుంది ఈ సందర్భంగా జేఈఓ కుమారి సంస్కృతిని సత్కరించారు అనంతరం ఫైన్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ తరపున ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతంను ఘనంగా సత్కరించారు ఆ తరువాత ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథులుగా హాజరైన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ఆచార్య దుర్గా భవాని ఆంధ్ర బ్యాంక్ జోనల్ మేనేజర్ మురళీకృష్ణను జేఈఓ సత్కరించారు కడప జిల్లా మైదుగూరు పట్టణంలో గల శ్రీ మాధవరాయ స్వామి దేవస్థానం ప్రాంగణంలో వెలిసిన శ్రీ పార్వతీ సమేత సోమేశ్వర స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శివలింగానికి పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర గంధం కుంకుమ విభూతి తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు అనంతరం పరిమళ భయత పుష్పాలు విభూతితో అలంకరించి బిల్వ పత్రాలతో అర్చించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని గొల్లపేట వద్ద వెలిసిన శ్రీ రాధాకృష్ణ ఆలయ వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రాధాకృష్ణుల వారికి విశేష పూజలు చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను పల్లకీపై వేంచెప్పు చేసి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగించారు ఆ తర్వాత ఉత్సవమూర్తులకు పాలాభిషేకాలు జరిపి పలు వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని మంగళహారతులు సమర్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిస్తున్నాయి స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్లో కొలువైన భావికి భద్రేశ్వర స్వామి వారి జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఏటా చైత్ర మాసంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు ఇక్కడ జాతరను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం వేడుకగా జరిగింది సర్వాలంకార భూషితులైన శ్రీ భద్రేశ్వర స్వామి వారు రథంపై కొలువుదిరి మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణ నడుమ ఊరేగి భక్తులకు నేత్ర దర్శనమిచ్చారు రథోత్సవం ముందు కళాకారుల విన్యాసాలు ఆద్యంతం అలరించాయి భక్తులు రథంపై దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ లోని భగీరథ కాలనీలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా విరాజిల్లుతున్న పరమశివునికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజామునే పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం స్వామివారిని నాగాభరణాలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మంగళహారతులు సమర్పించారు ఇక నల్లరాళ్లగుట్ట వద్ద కొలువైన శ్రీ చెనకేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసిల్లుతున్న పరమశివుని సన్నిధి దివ్యంగా ప్రకాశించింది ఇక్కడ కొలువైన స్వామివారికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజామునే అర్చకులు స్వామివారికి పలు రకాల ఉపచారాలు జరిపారు అనంతరం స్వామివారికి నాగాభరణం విభూతి గంధంతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మంగళ నీరాచనాలు సమర్పించారు అలాగే న్యూగంజ్ లో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో నెలవైన పరమశివునికి ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు స్వామివారికి మూలమూర్తికి పవిత్ర జలాలతో అభిషేకాలు జరిపి చక్కగా అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు 
ఇక పాత పాలమూరులో కొలువైన పురాతన శ్రీరామలింగేశ్వర ఆలయం దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలో స్వామివారికి భక్తులు స్వయంగా పవిత్ర జలాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారికి మంగళహారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజన్ వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం వాయులీన కచేరీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు చెన్నైకి చెందిన ఎంఏ కృష్ణస్వామి శ్రావ్యంగా పలికించిన వాయులీన కచేరీ భక్తులను తన్మయులను చేసింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ